அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம டீ கடையில் கிடைக்கிற கஜடை தான் பண்ண போகிறோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு யூஸ் பண்ணாமல் அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்துச்சு நல்ல கிறிஸ்பாகவும் இருந்துச்சுங்க ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் நல்ல கிறிஸ்பாகவே இருந்துச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க மைதா மாவுக்கு பதில் நம்ம அரிசி மாவு பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லலாம் இப்போ வாங்க நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துருக்கேங்க இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஆம்லெட்லாம் அடிப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அடிச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நான் சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் சக்கரை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியமாக தான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சக்கரையும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் தான் எடுத்திருக்கேன் முக்கா கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க உங்களுக்கு இன்னும் கூட வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவு கூட நீங்கள் சக்கரை சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் அடித்ததுலே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு ஆனால் சக்கரை வந்து முழுசாக கரையலைங்க ஓரளவுக்கு தான் கரைஞ்சிருக்கு ஒரு க்ரீம் மாதிரி வரும் முட்டையும் சக்கரையும் அடித்தாலே இந்த மாதிரி வந்துடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க அடித்தேன் விஸ்கில் தான் அடித்தேன் போதும் அடித்தது இதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அரை கப் அளவுக்கு ரவை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அந்த ஆப்பு சோடா இது எல்லாத்தையும் முதல் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கலாங்க ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க நம்ம அரிசிமாவும் சேர்த்துருக்கோம் அரிசிமாவும் நல்லா தண்ணி இழுக்கும் ரவையும் நல்லா தண்ணி இழுக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குறேன் பதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி எடுத்திங்கன்னா அப்படி விழுக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது ஊறணும் இங்கே பாருங்கள் ஓரளவுக்கு தண்ணியாக இருக்குது ரொம்ப தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கணும் இப்போ ரவையும் நமக்கு அரிசியாக ஊற ஊற கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் ஒரு காமணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் நான் ரவை பார்த்திங்கன்னா பொடி ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் காமணி நேரம் ஊறுனா போதும் ஒரு காமணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் காமணி நேரம் ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியாக வச்சுருந்தோம் இவை பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாயிருச்சுன்னு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குண்டான ரவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ரெடியாக இருக்குமாவே பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க கடாயில் என்ன சுடு பண்ண வச்சுருக்கேன் கையில் கொஞ்சம் தண்ணி தடவி இருக்கேங்க பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்பலாம் சூடாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடாயிருச்சு அப்படின்னா அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிக்கோங்க இது சிம்மில் தான் பொறியணும் நான் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக தான் போட்டிருக்கேன் கடையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக போடுவாங்க அவங்க நிறைய எண்ணெய் வச்சு பொறிப்பாங்க நம்ம வீட்டில் அந்த மாதிரி பொறிக்க முடியாதனால நான் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக தான் பொறிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி எண்ணெயை மேலே எடுத்து ஊற்றணும் அப்படின்னா அதுவாகவே விரிஞ்சு வந்துடுங்க ஆனால் பொறிக்கிறது கொஞ்சம் மெதுவாக தாங்க பொறிக்கணும் நீங்கள் ஃபுல்லை வச்சு பொறிச்சிங்க அப்படின்னா மேலே நல்லா கிறிஸ்பாயிரும் உள்ளெலாம் வேகாது அதனால் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க கீழே கொஞ்சம் கலர் வந்துருச்சு திருப்பி போட்டுடலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க சாயங்காலம் குழந்தைகள் கொடுக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்குறத இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது தான் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் திருப்பி போட்டு ரொம்ப நேரம் பொறிக்கணும் அவசியம் இல்லைங்க இப்போ எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு கஜடா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படி அடுத்ததையும் பொறிச்சிடலாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் பொறிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து என் வீடியோ நீங்கள் மிஸ் ப